Rakyat rindu Jokowi mundur M. Rizal Fadila Kerinduan rakyat atas kondisi yang kini memprihatinkan adalah bergantinya warna kekuasaan kepada yang lebih segar, lebih bersih dan ada rasa kebersamaan rakyat dengan pemimpinnya. Kondisi seperti ini yang tidak terasa, yang dirasakan kini adalah pemimpin dan rakyat sedang berjalan sendiri-sendiri. Penyegaran diawali dengan langkah konkret yakni Jokowi mundur dari jabatan presiden. Menunggu hingga berhenti sendiri pada pemilu 2024 akan terlambat dan khawatir keburu busuk karena ada tangan kotor yang ingin melakukan pembusukan pemilu. Jokowi sendiri diduga terseret di dalamnya, akibatnya tentu buruk bagi Jokowi, begitu juga bagi masyarakat atau rakyat. Bagi Jokowi yang telah gagal memperpanjang kekuasaan kini bingung mencari pengganti, Ganjar sudah diambil Megawati. Prabowo tipe puja-puji yang sulit dipegang Prabowo bukan petarung tangguh Sementara Anies dibenci dan dianggap musuh Hantu yang dibuat oleh Jokowi sendiri Bagi rakyat bayang-bayang kecurangan pemilu sulit untuk ditepis Mahfud MD sepertinya sudah memastikan akan ada kecurangan Menurutnya itu terjadi kemarin dan esok, lingkaran kekuasaan nampaknya tidak rela terjadi persaingan sehat antar kandidat. Rekayasa untuk menjaga lawan yang tidak pro status quo terus dijalankan. Terbukanya peluang kecurangan yang bakal terjadi ini membuat TNI merasa perlu memberi warning, mengancam maju sedikit untuk mengambil posisi. Etika berbangsa yang harus dikawal dan ditegakkan Yang terbaik di tengah kondisi seperti ini adalah Jokowi mundur dengan sukarela Tentu akan bermakna Nah manfaat bagi Jokowi jika mundur sekurang-kurangnya pertama Rakyat melihat ini sebagai bagian dari pengorbanan dan penghargaan Jokowi Atas aspirasi kuat di masyarakat yang menginginkan penyegaran pemerintahan Dimungkinkan rakyat memaafkan atas kesalahan Jokowi dan rezimnya selama ini. Kedua, Jokowi tidak perlu dibebani pikiran dan pekerjaan cawe-cawe capres yang menuai kritik dan hujatan atas sikap politiknya. Sikap kenegarawanan membebaskan proses politik berjalan secara alami. Siapapun presiden, itulah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ketiga, seperti yang diharapkan oleh putranya bahwa Jokowi hendaknya pulang kampung dengan nyaman. Meski tanpa penghargaan prestasi, tetapi kembali ke tempat asal adalah membahagiakan. Biarlah generasi berikut berjuang dan berkompetisi dengan sehat. Keempat, relasi yang selama ini dibangun tidak akan putus. Pihak-pihak yang telah merasakan jasa Jokowi sebagai presiden akan membalas dalam banyak bentuk pasca mundur. Jokowi kembali melanjutkan usaha yang selama ini dijalankan bersama mitra-mitranya. Kelima, bila masih berminat berkiprah dalam bidang politik, maka modal sosial yang dimiliki menjadi kekuatan untuk membentuk partai politik baru. Sebagai ketua partai, Jokowi dapat berkontribusi bagi pengembangan politik bangsa ke depan. Jika tetap maju terus pantang mundur, nasib Jokowi di ujung tanduk, sinyal semakin menguat, Jokowi mulai ditinggalkan partai politik di lingkarannya. Dengan Megawati dan PDIP semakin tidak rapat, Partai Nasdem berseberangan, PAN dan P3 jalan sendiri. PKB lebih banyak bermanuver, lompat-lompatan, pendukung setia tinggal musra-musra, itu pun relawan mulai kebingungan atas sikap Jokowi yang tidak jelas. Akhirnya kini Jokowi nekat untuk cawe-cawe capres. Ini bakal menimbulkan konflik internal yang semakin menajam. Belum lagi jika ternyata capres hasil cawe-cawenya ternyata kalah dalam kompetisi. Semakin ambruk Jokowi. Setelah 2024, apapun hasilnya, nampaknya wajah Jokowi tidak akan ceria. Jokowi sudah terperosok dalam gorong-gorong yang dibuatnya sendiri. Belum lagi jika ternyata upaya mendesak MPR untuk memakzulkan Jokowi ternyata sukses. Syarat pemakzulan lebih dari cukup telah dipenuhi. Habislah Pak Presiden yang dikenal sebagai pembawa keruwetan negeri ini. Tuntutan agar Jokowi diadili juga kuat akibat dari dosa-dosa politik yang dibuatnya. Ada pelanggaran ham berat, korupsi dan kebocoran uang negara, nepotisme, 
hutang luar negeri, proyek-proyek mangkrak dan merugi, memperalat hukum, meminggirkan umat Islam, serta dosa politik lainnya. Rakyat rindu Jokowi mundur, meski semua kembali kepada kejujuran, kesadaran dan kalkulasi Jokowi sendiri. Hanya sejarah telah memberi pelajaran bahwa salah hitung atau nekat untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara pasti akan berakibat fatal. Tumbang yang menyakitkan, rakyat rindu Jokowi mundur, maka segeralah mundur. Ajaklah Wapres untuk mundur juga. Jangan khawatir, konstitusi telah mengatur semuanya. Rakyat Indonesia akan bahagia dan semoga berterima kasih.